Hi guys, for all the non-French speakers, just so you know, every video has English captions handmade by my sister. So go turn them on and enjoy the videos. Je viens de passer le contrôle. C'est pas évident parce que sur mon passeport, je ne ressemble pas du tout à ma tête actuelle. Donc il a vraiment mis du temps, il a demandé à sa collègue de vérifier que j'étais bien la bonne personne. Et c'est pas, pas forcément le candidat idéal vu que dans mon passeport, j'ai un visa russe et un visa américain pour rentrer en Ukraine. Donc euh, au top. Mais je suis passé. Un nouveau pays, une nouvelle, une nouvelle rencontre et euh, surtout du soleil. C'est la première fois depuis le début du voyage que j'ai vraiment du soleil. La dernière fois que j'ai vu mon cousin, on joue au foot en slip dans le jardin du Maroc. Aujourd'hui, 15 ans plus tard, on se retrouve en Ukraine. Bien arrivé à Kiev en Ukraine ouais, avec Zouer, le cousin, enfin. Donc euh, bah, on est parti pour visiter l'Ukraine. Voilà. Mais d'abord, petite photo pour la famille, bien sûr. Pas de doute, on est bien cousins. Alors j'avais une petite mission euh, quand je suis arrivé euh, en, pour venir en Ukraine aussi. C'est donc une amie euh, de France qui m'a missionné d'apporter un, un petit livre à une amie et qu'elle avait en Ukraine. Vu que je lui ai dit que je passais par là, c'était l'occasion. Bon voilà, maintenant j'ai donné le livre. Sac, le livre avec le petit sac au copain, enfin au, au mari de euh, Alina, qui est la clavine de Pauline. That's true. <rire> Un bus soviétique qui a ouais, plus un bus de 50 ans. soviétique traditionnel, ukrainien 100%. Voilà. <rire> Alors pour le bus, il y a deux tarifs. Il y en avait un à. Comment on dit la monnaie déjà euh, Grivna. Grivna, ouais. Grivna. La Grivna ukrainienne. Donc la Rivna, euh, 1 euro, ça équivaut à environ 32 Rivna. Et donc là, euh, pour aller dans le centre, c'est 7 Rivna et 15 pour aller vers l'autre la, ville qui est plus loin. Donc ça correspond à environ 25 centimes. Alors ça me fait bizarre parce que à Berlin c'était 2,80€, peu importe où, c'était le moins cher, c'était 2,80€. Donc ça fait une assez grosse différence. Mmh. Je viens d'apprendre que ça c'est une porte déjà, une porte d'immeuble. Pour rentrer, le code, ce sont les chiffres qui sont là en fait. Donc en fait c'est ici qu'on fait le code où il faut appuyer sur les boutons en même temps pour, euh, pour rentrer. C'est vraiment original. Alors je suis un peu ému là, je viens de voir mon premier tank et une Lada. Donc apparemment c'est un peu... Euh, c'est normal. C'est normal de voir ça ici dans la, dans la ville, en Ukraine, en Russie. C'est une petite voiture, c'est un peu la, la Twingo euh, de l'Ukraine. Là je me suis senti un petit peu en France d'un coup. Alors, comme on peut le voir à France sur ce grand camion euh, typique euh, français. Euh, voilà, on, on peut facilement trouver ça dans les petites ruelles de France. Non c'est pas vrai. L'humour, c'est pas encore ça. Zatahata, qui veut dire la pause du repos. Une sorte un peu de, un peu de flunch ukrainien, je crois, où on sélectionne vraiment ce qu'on veut, l'entrée, le plat, dessert. Plein de choses ukrainiennes, donc euh, on va goûter ça. Alors, petite présentation de mon repas de ce midi. Premier repas en Ukraine. Ben ça, c'est des pelmeni. Le pelmeni, c'est avec de la viande. Ça se prépare avec de la viande. C'est la crème fraîche. C'est une soupe ukrainienne. La borche, c'est avec les légumes et tout. Avec un peu de, de viande aussi. Là, c'est du poulet, des champignons, des sans champignons et la purée. Et voilà, c'est une salade, pommes de terre, des olives, et voilà. Et tout. Ok, super, on va se régaler alors. Voilà. Hein? Bon appétit, comment on dit bon appétit en ukrainien Bien trava petita. Bien trava petita. Bien trava petita. Ok. <rire> Alors 
Alors lorsque les gens se bousculent dans les transports, dans la rue, sans s'excuser, c'est pas méchant en fait, c'est juste que la tolérance à la bousculade est beaucoup plus élevée que chez nous. Si quelqu'un vous fait presque tomber, bah, par contre, cette personne-là a de grandes chances de faire de grandes excuses. Mais sinon, euh, rien, c'est normal. Alors, on a marché un peu partout, on a fait plein de grandes rues, c'est plein de grands bâtiments, une super architecture. Et après, on est arrivé à la place de la Libération. Comment on appelle la place de la Libération La place de l'indépendance, pardon. Maider, Maider, place de l'indépendance. Et on a pris un petit, euh, petit vin chaud, ça fait du bien parce qu'il fait frais.